ഏവർക്കും ഒരു കോടി നമസ്കാരം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാ രീതികളും കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാന്ന് വരും പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കറുപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എൻട്രൻസുകൾ എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം മീൻസ് ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ എപ്പോൾ കിട്ടും ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈമും ബെസ്റ്റ് ചാൻസും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഈ സബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റും അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും ടൈമിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസുകൾ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ട്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ട് മീൻസ് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റോട് കൂടി സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒറ്റ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സേ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ചാപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡെറിവേറ്റീവിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കൂടെയൊക്കെയുള്ള പരിചയവും ബാക്കി ഒരു പുതിയതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇഫ് വൈ ഈക്കൽ എ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ബി സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് ഡി റൈസ് എൻ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് റൈസ് എൻ ഈസ് ഈക്കൽ മൈനസ് എ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ എക്സ് ദെൻ എൻ ഈസ് ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളത് വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പുതുമയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈസിയാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ബി സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എത്രാമത്തെയോ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ തേർഡിലോ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഏത് ഓർഡറിലാവുമ്പോഴാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് തേർഡ് ഓർഡർ ആവാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആവാം ഫസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ആവാം ഫിഫ്ത് ആവാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടും സ്പീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്പീഡാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഇക്കൽ എഴുതി ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ എ കോസ് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് എ സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ കോസ് എക്സിൻ്റെ എഴുതി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബിക്കംസ് മൈനസ് എ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ആരായി കോസ് എക്സ് ആൻസർ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആണോ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് മൈനസ് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എ സൈൻ എക്സിൻ്റേത് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ആര കോസ് എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് എക്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വരുമ്പോൾ
plus y. Thirnilla indu, Udilla sin x in the area, cos x plus y in the area, dy by dx. Idana in the first step. Answer on the third law. Next, dy by dx is equal to 1 by 2y into cos x plus dy by dx. E step minus y and okay. 1 by 2y. And the one okay. Root of sin x plus y is y. I'm going to write 2 in the root of sin x plus y. I'm going to write 2y. Okay. About either for a pale law, yard the place in y. I'm going to write 2. Then cross multiplying. That is 2y into dy by dx equal to. This cross multiply the word. Back here. Cos x plus dy by dx. Okay. D is the same as the common answer. That is 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to cos x. Then taking dy by dx as common, that is dy by dx into in bracket, we get 2y minus 1 is equal to cos x. Therefore, dy by dx is equal to cos x by 2y minus 1. If you do okay, answer. Cos x by 2y minus 1. Okay, this answer. So, you can see that. Now, you can see that. In the problem, you can see that. Now, you can see that. In the exam, you can see that. You can see that. You can see that. Now, we have the problem. That is the inverse of the derivative. Tan inverse x. All of you have tan inverse x and derivative. I will tell you what I am saying. I will tell you what is the derivative of tan inverse x. 1 by 1 plus x square. Okay. This is tan inverse x derivative. I will tell you tan inverse root of x plus b derivative. Okay. Now, we will take the derivative. We will take the derivative. We will take the derivative. d by dx is equal to. Tan inverse answer is starting from 1 by 1 plus x square. Now, we have a question for this. This is the direct question. 1 by 1 plus x square is 1 by 1 plus x square. Here is the x in the place. Root of x plus b. Tan inverse is 1 by 1 plus x square. Here is the root of ax plus b the whole square. No. What is the root? Now we have to do the tan versus the next root of x plus b is the derivative of 1 by 2 root of x plus b. We have to do the x in the same way. In a small time, we have to do the derivative of 1 by 2 root of x plus b. We have to do the tan versus the root. We have to do the 3rd step. Final answer is a by. A numerator is 1 plus root in the square of the root in the square of the root in the square of the root. x plus b is the pin of the root of x plus b is the 2 and a is the 1 and a is the 1 and a is the 1 step. Now we have the answer correct. That's it. Okay. So, we have to do this. We have to do this. If you have any questions, please share it with us. Okay. Now, goodbye.